Je dois voir pour quoi Et Jésus a vu le besoin de Thomas. Il revenait jusqu'à ce que Thomas vit le mal. Et c'est vrai. Les gens prêchent très mal en disant que Thomas était incrédible. Thomas n'était pas incrédible. Il est Là où le Dieu visite son église, soit parmi ceux qui sont touchés aussi. Amen. Moi, quand je commençais à prier, papa, j'entendais des gens qui priaient en langue. Je regardais les gens. Comment ils y prient en langue Pourquoi pas moi La vie nous a mis. Mais on la langue. Moi aussi, j'ai besoin de la grâce. On est allé, trois jours, on est allé en retraite, on priait. Les amis ont commencé à parler en langue. Moi, je regardais, ça ne venait pas. Je bougeais la bouche, ça ne venait pas. J'ai dit, j'étais comme découragé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La zone là. Je suis rentré sous la bouche. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Loyemba. Quand je commençais à chanter, à chanter, à chanter, je sentais comme si mes pieds, mes pieds commençaient à s'affaiblir. Je sentais comme une sorte de nuée qui était en train de passer. Papa. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé sur terre. La gloire de Dieu était là. Papa, vous êtes aux armes. Vous êtes aux armes. Vous êtes aux armes. Vous êtes aux armes. Même sous la douche, même en dormant, tu peux dormir et sous le sommeil, tu sens une grâce de te soulever, de te toucher. Ce Dieu-là, il est capable de te visiter. Sois comme Thomas. Ne crois pas parce que les autres ont vie. Mais crois aussi que moi aussi, je dois être touché. Amen. Moi aussi, je dois témoigner. Amen. Moi aussi, je vais voir la grâce de Dieu. Amen. Pour nos bésards. Papa, si Dieu a vu le besoin, je m'en vais vers la fin. Si Dieu a vu le besoin de Thomas, et il est revenu, tu ne penses pas que les abats posent la bonne année on a deuxième tour On a un deuxième tour On a un pour moi. On a un aussi être touché. On a un aussi être touché. Mon tour est là, Seigneur. Je vais aussi voir la gloire. Je vais aussi expérimenter la gloire. Je vais aussi témoigner. Je ne suis pas là pour écouter les témoignages des autres. Mon témoignage arrive. Mon témoignage arrive. Regarde ton voisin, tu lui mon témoignage, Même si je ne crois pas en toi, tu lui mon témoignage, Ali. I will testify. Amen. Amen. A toi, au tigre, va tout A toi, va Thomas. Il n'y a pas de la peine à monde. Il n'y a pas de la peine à balle. Il n'y a pas de la peine à peine à balle. A toi, va Thomas. Mais oui, mais comment je peux venir chaque dimanche à l'église, ma témoignage va te soutenir pour moi. Non, non, Thomas, la vidéo. Amen. N'a pas Je dois aussi être touché aussi. Amen. Hein? Alors pour terminer, Thomas a été touché. Maintenant, il y a une chose avant de terminer. Il y avait un fou dans la ville de Gada. Ce fou-là, la Bible nous dit, on l'a chaîné tellement qu'il était envoûté, on mettait des chaînes sur lui. Les gens avaient même peur de passer par là. Il était un jeune garçon comme nous. Il avait aussi une avenir. Mais il s'est fait que il a été possédé par, la Bible nous dit, une sorte de légion. Légion, ça veut dire que c'est plus de 100 démons. Plus les, les gens, ceux qui connaissent le milieu militaire, ils peuvent les dire sur plus de 100 personnes. Même plus. Il a été habité par ces démons. Maintenant, j'étais en train de lire et j'étais en train de me poser la question. Papa, le pauvre garçon, 
Pourquoi le diable s'était tellement charné sur la vie de ces garçons Pourquoi mon côté Pourquoi les gens Papa, le diable ne m'attaque pas pour rien. Le diable, s'il n'a rien vu en toi, il ne t'attaquera jamais. Il a une vie des bien, il n'a pas de problème. Moi, j'ai toujours des problèmes. Mais toi, il est mon côté. Toi, il est de mon côté. Moi, je suis de mon côté. Toi, il est Papa, ce garçon-là, possédé par une légion de démons, et il a quitté l'endroit là où tout le monde vivait. Le diable l'a amené à l'endroit où les gens terminaient leur vie. Et c'est là qu'il a commencé à habiter. À regarder comment le diable est méchant. Donc il a déjà sorti ces messieurs de la ville, il l'a amené à la tombe. Donc yo c'est là qu'à tu vas rester là. Et, et curieusement, ce jour-là, Jésus-Christ était en train de passer. La Bible nous dit, il a vu ce, ce monsieur. Et quand il a approché, Jésus-Christ a eu compassion de ses temps. Il a dit, il a, il a crié sur les démons qui possédaient cet homme. Yoka, les démons, Yoka révélation. Les démons ont demandé à Jésus-Christ, envoie-nous dans ce pourçon-là. Et Jésus-Christ les a envoyés là où ils ont demandé de les envoyer. Mais maintenant, Yoka Galéa, si les démons, ils ont demandé quelque chose à Jésus, et Jésus-Christ a exécuté ce que le démon avait demandé, et à combien plus forte raison, toi, quand tu demandes à Dieu, tu ne penses pas que Dieu ne peut pas te répondre. S'il est capable de répondre à un démon, il est capable d'obéir à ce que le démon lui demande de faire. Et à combien plus forte raison, c'est que lorsque une femme est à genoux dans la prière, lorsqu'un frère est à genoux dans la prière, lorsque tu dis à Dieu, bénis-moi, lorsque tu dis à Dieu, élève-moi, restaure-moi, Dieu ne peut pas, t'es loin de Dieu, t'écouter et restaurer. Oh, il ne répond pas aux démons, tu es incapable de répondre à sa il est capable de répondre à sa fille qui pleure dans la chambre. Il est capable de répondre à son fils qui est perdu. C'est Dieu là. Il écoute. Le Dieu de la prière existe. Le Dieu qui écoute la prière existe. Il a répondu. Il avait répondu. Et les démons sont partis. Mais écoute, Pasteur Serge, pourquoi il y avait tel acharné sur la vie de ces garçons? Ça va te faire comprendre pourquoi le diable s'acharne sur ta vie. La Bible nous dit, ces garçons, lorsque les démons sont sortis, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Il est là dans la décapole. La décapole, c'est comme dix villes réunies. On appelait ça décapole. Après avoir réussi sa délivrance, la Bible nous dit, il est entré dans la décapole. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Un seul jour, il a gagné le sang dans les dix villes, dans la décapole. Les gens ont donné leur vie à Dieu. Voilà pourquoi le diable s'est acharné sur sa vie. Parce qu'il savait qu'au travers de ces garçons, les multitudes seront sauvées. Et au travers de cette fille, les multitudes seront sauvées. Parce que pourquoi ma vie est combattue En toi, il y a une place. Pourquoi Pourquoi Pasteur, ma vie est combattue. Pourquoi J'ai toujours des combats dans ma vie. Bien aimé, le diable connaît qu'au travers de toi, ta famille sera sauvée. Au travers de toi, ta famille sera restaurée. Le diable sait qu'au travers de toi, les choses Voilà pourquoi ta vie est ainsi. Tu t'es posé des questions. Pasteur, pourquoi ma vie est ainsi Quand j'ai une bénédiction, je crois que tout est beau. Le lendemain, il y a un autre problème qui arrive. Le lendemain, il y a un autre problème qui arrive. Bien aimé, ce n'est pas de ta faute. Le diable appelle de quelque chose dans ta vie. Amen. Le diable appelle de quelque chose dans ta vie. 
Mais ce jour-là, bien aimé, si Jésus-Christ, maman, avait exaucé les démons, la, la demande des démons, est-ce qu'aujourd'hui, si nous prions, Dieu ne peut pas t'exaucer Lève-toi, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as le